面对我这种王牌飞行员，居然连防空炮都不准备，看我把你的后尘炸炸！请问你有事吗？对不起，打扰了。这个地形比较简单粗暴呀，直接推过去就行了。这次有侦测到对方的部队吗？在对面教堂附近有常规士兵和轻型坦克，山坡附近有运输卡车和士兵部队，最上面还有重型坦克。这次我们还侦测到上空有敌机，花里胡哨的。其实这次战斗唯一的决胜点就在这里，在这儿放上大量坦克部队，负这么多，放心吧。我叫教堂这边还有士兵对吧？那我放上装甲车配上士兵。把部队全放在这里，真的不会出事吗？我出马，你放心吧。全军出击！果然不是我所料，其中也要对面。这个地方人多，打他们有优势。但是其他地方包围我们怎么办？怎么办？你看看这。哦，哎，也是我们一群坦克追着他们落单的的。没错，对面太分散了。我只需要抱团，把对面逐一击破就行。因为无论怎么打，都是我们这边人多打人少。看到没？战场上全是我的坦克。那他们的飞机怎么处理啊？咱们也没有防空炮啊。就这飞机，换成你开。看到我这么多坦克在一起，你敢上吗？哦，不敢，不敢，不敢上，那就只有耗尽燃料自然坠落了。这下知道我钢铁火流的厉害了吧？老大厉害哟、啊。嗯。哎，这是啥？哎，不要打我！我投降，我投降！好家伙，坦克都爆了，你人还没上、啊？哎，这样的战斗也太简单了吧，完全没有前线刺激。老大，不好了！咋了呀？刚刚抓到的俘虏告诉我，他们这一波先遣部队是用来吸引我们大部队的，他们真正的主力已经战后直接攻打我们的总部了。我操